and close about E6, difference is between E6 and E30 is small. Here also the very good condition for buy. So such stocks should be selected. So for buying, select quarterly and monthly chart. Quarterly bull plus monthly bull with RSI wise RSI you can but difference should be small E6 and E30 difference in monthly chart it should be small that is preferable Bajaj Auto is another choice so I have the choice of buying stocks list of buying stocks you can say I prefer Bajaj Auto first stock because if you observe here the RSI is above signal line the difference is very small between price bar and E6 weekly is also difference is small so one can buy this stock but a strict stop loss of 2420 stop loss 2420 the so first persons will be of course reliance infra Second and all, all that will decide, but reliance in price there. Data is missing over here. Data is missing. And it's seven to me. Another stocks I have in mind is Century Textile. This is also a good stock to buy at this level. Century Textile
data is missing one minute Yes. Century textile is also good. Sensual textiles is there. I'll take another name. This is also okay. This also you can try. This one. Conquer. Hero Moto Corporation is there. RSI is suspending above signal line. So you can't short sell this stock at level, current level. So you can try for buying here. India cement is there. If you check this, those stocks having RSI in monthly chart upward above signal line, don't short sell these stocks. You keep it for buying in list of buying. That is in fee. Then Hiromoto Corporation. Kaveri Seeds Kaveri Seed has a target of 500 year NHPC is good. 
to check the stock for delivery NHPC for holding Reliance Infra also you can buy and hold for long term Power grid is there for good for investment. Capital. Reliance industry is also good. Attach E30 and going up. Reliance capital. If you check Nifty properly, it is making a high and RSI in monthly charts also sustaining above signal line. So it will remain the bullish for last two days. Means month is about to complete. So it is remaining bullish till monthly, till month end. And after that, we have to be alert because what has happened is minutely quarterly is weak RSI wise it is weak and MSCD wise also it is weak so probably the market will remain bullish and may complete this target 8350 in next month and with the support of 8000 it will remain this way it will remain this way but possibly that you have to be alert always every time uh, select the stocks which which are in oversold so that means and bullish and oversold means it is यहाँ पे नजदीक रहना चाहिए ई सिक्स से ऐसे स्टॉक्स को आप सिलेक्ट करना चाहिए जो कि आगे की मूवमेंट ऊपर रहेगी तो मार्केट तो थोड़ा वीक है वीकनेस तो है इसमें रिट्रेस हो रहा है लेकिन रिट्रेसमेंट में ये मंथली का आ रहा है ऊपर रहने के वजह से तुरंत नीचे नहीं आ रहा है समझो स्टॉप लॉस ट्रिकर होता है तो ट्रिगर करना चाहिए क्योंकि मार्केट वैसे देखा जाए तो क्वार्टरली से वीक है लेकिन अभी ये मंथली में बुलिशनेस पकड़ा है इसलिए हम बाइंग के तरफ जा रहे हैं और उसका रिट्रेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 8300 के आजू बाजू में 8350 तक वहां तक रिट्रेस होके जैसे ही नया बार बनेगा वो थोड़ा रिस्की रहेगा तो हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कभी मार्केट सेल में दिखता है एच थ्री के चार्ट में सेल में दिखता है तो वो तुरंत बाय नहीं करना चाहिए तो वीकली और एच थ्री का कॉम्बिनेशन अभी ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि एच थ्री का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना वीकली और एच थ्री का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी ऐसे सेलिंग लगता है तो आर एस आई के ऊपर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा वो आर एस आई सिग्नल लाइन के नीचे रहेगा और अपना सपोर्ट आया तो भी बाई नहीं करना लेकिन आर एस आई सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेंड हो रहा है तो हमें बाय करना चाहिए ओके तो ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा और ये आर एस आई के बिकली में आर एस आई के हाइज इंक्रीज हो रहे हैं और लोज भी इंक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए हम लोग बाइंग के तरफ जा रहे हैं अब 
लगता है कि मार्केट 8,300 या 8,400 के बीच में जाके बाद में जो इम्पैक्ट आ जाएगा वो शायद नीचे की तरफ रहेगा लेकिन अभी तो बुल में जा रहा है तो ये जब तक आर एस आई टूटता नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते शॉर्ट सेल के लिए बाई में ही रहना पड़ेगा और मंथली का आर एस आई भी सिग्नल लाइन के ऊपर है इसलिए बाइंग ही प्रिफर करना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट सेल करेंगे तो ज्यादा टाइम अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे तो अच्छा है कि बाइंग में रहो और जब भी मार्केट नीचे आने लगता है कि कुछ पैनिक हो रहा है तो हमें मतलब एच थ्री का साइनिंग आता है एच थ्री के चार्ट में साइनिंग सेल का आ जाता है तो वो टाइम पे बाइंग में मत खड़ा रहो निफ्टी में यही चीज चीज देखना पड़ेगा जैसे ऐसे सेलिंग में आ जाता है तो हमें तुरंत जो बाय है वो काटने पड़ेंगे प्रॉफिट लेना पड़ेगा और शायद शॉर्ट सेल नहीं कर पाएंगे लेकिन मार्केट गिर सकता है तो मतलब जो इंट्राडे शॉर्ट सेल करेंगे तो इंट्राडे करेंगे वो बेसिस रखना पड़ेगा मतलब अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें बाइंग के लिए रहना पड़ेगा और वीक मंथली का आर एस आई भी अच्छी तरह से सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है तो ऐसे कंडीशन में हम शॉर्ट सेल के लिए नहीं दे सक सकते जो शॉर्ट सेल रहेगा वो इंट्राडे रहना पड़ेगा बाइंग में खड़ा रहना पड़ेगा और जिसमें ये डिफरेंस कम है प्राइस बार और ई सिक्स में डिफरेंस कम है ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आर एस आई भी मंथली का आर एस आई भी सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है तो वैसे हम लोग ने स्टॉक्स देखे हैं पहला मिला है हमें रिलायंस इंफ्रा दूसरा मिल गया है रिलायंस कैपिटल तीसरा मिल रहा है हीरो मोटो कॉर्पोरेशन चौथा मिल रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल सेंचुरी एंका भी है ये भी अच्छा है उसके बाद में कॉन्कर बजाज ऑटो इन्फी एन एस पीसीआर पावर ग्रोइड हम लोग ने इतने स्टॉक्स ढूंढे आगे भी मिलते रहेंगे जो कुछ स्टॉक्स है देखिए टाटा कॉम ये ये मेथड से ही अच्छा था जो बाई चला TCS भी अच्छा है बुलिश की तरफ रहेगा ओवर सोल्ड में है TCS भी ये वीक के मैं ये वीक के बारे में बात कर रहा हूं TCS और NHPC, रिलायंस इंफ्रा ये और रिलायंस कैपिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज में अभी क्लोज अभी ई सिक्स के नीचे है वीकली में लेकिन ये भी है मतलब तो ये तीन स्टॉक्स में हमेशा तेजी के तरफ देखना पड़ेगा एन भी है तेजी की तरफ और ग्रिड भी है बाकी के स्टॉक्स थोड़ा ओवर बॉट में है टी देखेंगे तो मंथली के, के चार्ट में उसमें से ओवर बॉट में थोड़ा ऊपर है ई सिक्स और ई थर्टी में डिफरेंस ज्यादा है और मंथ 
क्वार्टरली में थोड़ा वीकनेस है इन्फी के बारे में बात करते हैं तो इन्फी में क्वार्टरली में बुलिशनेस है और मंथली में भी बुलिशनेस है तो इन्फी प्रिफरेबल रहेगा टीसीएस से अच्छा है इन्फी रहेगा हीरो मोटो कॉर्पोरेशन भी अच्छा है कॉन्कर भी अच्छा है अभी और भी मिलेंगे ट्राई ऐसे क्लोज मंथली में क्लोज रहना चाहिए प्रीवियस मंथ के हिसाब से और यहाँ पे डिफरेंस कम रहना चाहिए ये अभी ज्यादा बढ़ गया है ऐसे कम रहने वाले डिफरेंस कम रहने वाले स्टॉक्स सिलेक्ट करो मंथ एंड तक बुलिशनेस रहेगा एनी क्वेश्चन प्लीज हेलो हाँ बोलो जी आई सॉरी आई मिस द फर्स्ट पार्ट आई ज्वाइन लेट ओके जस्ट गिव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ निफ्टी अगेन निफ्टी अबाउट निफ्टी If you check Nifty, RSI in monthly chart is sustaining above signal line. We are discuss. We also discuss that weekly RSI. If you check weekly chart, the RSI is sustaining above signal line, not going down. So it is still bullish. So buying is preferable. Okay, and it has. Taken the means it has uh, sustained about the resistance. This resistance, the top resistance. Now this become a support. Correct. Okay. Eight so thousand level is a support level. So we can continue buying for eight thousand as a support. And if you take a short sell, you have to cover it before eight thousand. Okay. Okay. You cannot continue for bigger fall. You have to okay. take a small profit over here if you want to short sell. Mm -hmm. Otherwise, you short select. Sell question can. But otherwise, you yeah. select the stocks having small difference. Okay. Between E6 and E13 weekly chart and monthly RSI above signal line. that stock okay. will be good for buying instead of short selling okay short selling will be risky over here because uh, okay. if, uh it can the uh, daily chart if you check 8000 is a support so it will show you the support here and but when it comes okay. to this level you can short sell in within a day the stock will reach to 8000 Okay. okay, or it can open so at eight thousand, but it it if it opens at eight zero four zero around this level, then also you cannot short sell for eight thousand. You have to go for buying. Correct. Okay. So okay. if hundred points down Nifty, you have to think for buying. Okay. Because immediately the stock will not fall to this level. Okay. Yeah. But it is making a base of seven thousand nine hundred as a support. Okay, so okay. we can just take the stocks for buying. These are the stocks, good delivery okay. trades. Okay, and you can carry this position. This stock okay. mark with a yellow color. Ye yeah, apko achhe hai. So I have two questions. Ha bolo. Two questions. So one is that if at all. Well, the short sell. If you have to do, it will only happen after this month. This period is over. Month period is over. No, monthly me. Monthly will happen. 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 Monthly will happen.
सेल सिग्नल दिखना चाहिए तो हम लोग शॉर्ट सेल के लिए प्रिफर कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वीकली में वो ऐसी कंडीशन नहीं बना रहा है करेक्ट वो जो रिट्रेसमेंट आ जाएगा वो पैनिक में आ जाएगा ओके उसके लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आगे चाहिए तो ई सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स टू ये ऐड करके मल्टीप्लाई करके जो पॉइंट प्राइस आ जाता है वो प्राइस के वो प्राइस तक मतलब वो हाईली ओवरबोर्ड होना चाहिए ओके हाईली ओवरबोर्ड होना चाहिए तभी हम लोग सोच सकते हैं कुछ सेल के लिए वैसी कंडीशन अभी नहीं बना है तो ई सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स वन सिक्स वन एनी क्वेश्चन गैप फॉर्मेशन मंथली में बनता है तो नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड टच एट थाउजेंड फोर हंड्रेड 8,600 पे जरूर रेजिस्टेंस रहेगा 9,200 का रैली अभी तो नहीं समझ में आ रहा है दिख नहीं रहा है ये एम एस सी नीचे है तो इसको पहला एक रिट्रेस तो करना पड़ेगा क्योंकि रिट्रेस बिना रिट्रेस जा रहा है ठीक है लेकिन बाई में तो बाइक में खड़े रहो जो ओवर सोल्ड में बाय बता रहा है वो स्टॉक तो अच्छे रहेंगे उतने करेक्शन नहीं देंगे तो रिलायंस ये जो मार्क किए हुए स्टॉक्स है ना वो अच्छे रहेंगे एनी क्वेश्चन यस सिक्सटी टू परसेंट सिद्धि सिक्सटी टू परसेंट फ्रॉम ई सिक्स ऑफ वीकली Okay, we will conclude. Thank you. Good night.